வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம வெஜ் சாண்ட்விஜ் எப்படி செய்யலாங்க தான் பாக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பீட் பிரெட் எடுத்து வச்சிருக்கோங்க அதை டோஸ்ட் பண்றதுக்கு வெண்ணெய் வெஜிடபிள் எல்லாம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோங்க வெள்ளிரிக்காய் இந்த மாதிரி சன்னமா நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் இந்த மாதிரி மெல்லிசா கட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் முட்டை ஹோஸ் ஆப்பிள் தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க அது போக கொடை மிளகா மஞ்ச கலர் இன்னைக்கு எடுத்துருக்குங்க நீங்க பச்சை சிகப்பு கூட எடுத்துக்கலாம் சீஸ் ஸ்லைஸ் இது கூட சாட் மசாலா டொமேட்டோ சாஸ் மென்ட் லீஸ் சட்னி எடுத்துருக்கேங்க கிரீன் சட்னிக்கு இதுதான் தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாங்க இந்த புதினா சட்னி எப்படி செய்யணுங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேங்க நீங்க போய் ப்ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாங்க இப்ப இந்த பிரெட் மேலங்க நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் தடவிக்கலாங்க ஒரு பக்கம் நீங்க வேணா ரெண்டு பக்கமும் டொமேட்டோ சாஸ் தடவிக்கலாங்க இல்லாட்டினா ரெண்டு பக்கமும் இந்த கிரீன் சட்னி நீங்க தடவிக்கலாம் நான் ஒரு பக்கம் இந்த தக்காளி சாஸும் ஒரு பக்கம் இந்த கிரீன் சாஸும் தடவ போறேங்க கிரீன் சட்னி இது கடைசியா தடவிக்கலாங்க இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு பாருங்க இது கூட வெள்ளிரிக்கா இந்த பச்சை காய்கறியோட இந்த சாண்ட்விச் செய்யறதுனால ரொம்ப குழந்தை இருக்கலாம் ஹெல்த்தான டிஷ்ஷும் கூடங்க பாருங்க இது இடைக்கு இடைக்க நம்ம கொஞ்சம் இடையில இடையில இந்த மாதிரி சாட் மசாலா தூவி விட்டுக்கலாங்க பாருங்க அடுத்தது தக்காளி வச்சுக்கலாம் நம்ம எப்படி வேணா மாத்தி வச்சுக்கலாங்க இது மேல பாருங்க குடம் மிளகா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறத வச்சுக்கலாங்க கொஞ்சம் முட்டை கோஸ் இது கூட இந்த சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சிடலாம் இது கூட நம்ம இந்த சைட் பிரெட்டுக்கு நம்ம இந்த புதினா சட்னி அரைச்சி வச்சத நம்ம இது கூட தடவிக்கலாங்க இதே மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்படி வேணுமோ அந்த அந்த மாதிரி டிசைன்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கலாங்க இது தோசை கல்லில் வெண்ணெய் போட்டு நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க மீடியம் <laughs> அழுத்தம் கொடுத்தங்காட்டிக்கு எல்லா பக்கம் ஒட்டிச்சுங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் இன்னி கொஞ்சம் கூட நீங்கள் அமுத்தி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதில் இன்னி கொஞ்சம் வெண்ணெய் தடவிக்கலாங்க தேவையான அளவுக்கு வெண்ணெய் தடவிக்கலாங்க இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதுலேயும் நம்ம அழுத்தம் கொடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ வெஜ் சாண்ட்விச்சை டோஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஃப்ளைட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பிரெட்டை அழுத்தும் போது இந்த தட்டு மேலே உங்களுக்கு சூடு வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் துணி மேலே கை வச்சு நீங்கள் லைட்டாக அழுத்தி கொடுத்தா போதுங்க ரொம்ப ஓவராக அழுத்துனா நம்மளுக்கு ரொம்பவும் அமுங்கிடும் அதனால் லைட்டாக அழுத்துனா ஜாம் ஆகிக்கும் அது ரெண்டும் ஒட்டிக்குங்க பிரெட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் சுட்டாச்சுங்க லைட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ எல்லா வெஜ் சாண்ட்விச்சையும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க வேணுங்கிறவங்க நார்மலாகவும் டோஸ்ட் பண்ணாமே சாப்பிட்லாம் அப்போ நம்ம பிரெட்டை நேரம் கட் பண்ணிக்கலாங்க உங்களுக்கு சீஸ் ஸ்லைஸ் வேணும்னா வச்சுக்கலாங்க இல்லாட்டி வெறும் வெண்ணெய் மட்டும் தடவையும் கூட நம்ம வெஜிடபிள் எல்லாம் வச்சு சாண்ட்விச் செஞ்சுக்கலா
இப்ப நம்ம சூப்பரா சுவையான வெஜ் சாண்ட்விச் செய்தாச்சுங்க இது குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தும் கூட இந்த சாண்ட்விச்ச நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல சமையல் குற